Hello， 大家好，我是小浩。今天跟我们来到了 Tarzana。上次来这边有一段时间了，它离 Encino 很近的一个城市。那之前呢，我们来这附近的时候也为大家展示过周围的地貌啊，整体的环境呢属于 hillside， 哎，也有一些平地，下面的商业区啊，哎，整体下面的环境也是不错的。但是这边有很好的私校啊，像什么 Harvard West Lake， 对不对？都在这个附近。那我们身后。这栋房子可以看到，它整体的外立面的结构是 smooth taco， 偏现代的一个结构的设计，有很多这种现代建筑特点伸出来的屋檐，下面也铺了这种 reclaim 这种 finish 的木板，底下都有密密麻麻的 recess light， 晚上的灯全部点亮，也是非常好看。它房子是一个几乎是平层的房子，两边翘头各一部分二楼的区域不相通。那房屋呢？整体的外立面可以从街道看到，横街面是非常宽的一栋房子，它的侧面的整个距离赶上很多房子两套了。身后是它的车库，正门非常的隐蔽，在簇拥在它的灌木丛之间。那现在跟着我们的镜头一起看一下它房屋的室内的细节，和大家分享。进到我们的室内，开始为大家介绍它室内的空间。那首先可以看到啊，不是配备多了，它只是一个磨砂的一个普通的正门，相对来讲隐私也是完全可以保障的。进来有个首先一个小的玄关的地方，正对着是一个黑墙，但它里面是闪闪发光，有放那种玻璃粉似的那种材料，哎，放了一个空镜在这边，作为一个进门的玄关的位置，还是蛮提升气氛的。上面有小的射灯，玄关地方呢也稍微做了一定的挑空的设计，让大家进来有一种更好的欢迎感。那可以看到我身后这边呢，其实进来已经看到非常开阔的视野了。在去那边之前，先看我身后的位置，我们转圈为大家介绍。右手边可以看到是一个镂空的悬浮楼梯，它是一个半旋转，直接到它这一侧的二楼有卧室。一会儿上去为大家介绍。左手边是一个 powder room， 相对来讲还是比较漂亮的，简单的水泥的涂刷，现代的台面以及小的射灯也是从屋顶直接射下来，蛮好看的，简单实用。室内的门板也都是用那种白色的门板，就室内的装修，大家可以看到，应该属于比较偏现代化，就是当代设计的这种室内风格了。我们再过来两步，身后这边是一个楼下的卧室，套间，拐角的镜面，周呃拐角的窗户，那周围呢也是有这种竹林啊，做了一定的包裹，看的是街的前面也有自己的套间、卫生间，尺寸是相当不错的。右手这边这边放了一个简单的一个 picture window 啊。摆件啊，座椅啊，可以看到这后面外一个水井，简简单单的，蛮有禅意的。下面是到底下是立方体，上面是个圆球的形状。那现在是已经把水抽干了。侧院呢都是用了竹林做了一定的遮挡，保证最大程度的隐私。那我们现在跟着镜头啊，跨到另一边来。自己在家里的时候没事不要跨这个啊，这是不好的习惯。绕过来，不要从楼梯下面没事去钻。我们到这一侧开始为大家介绍它。真正的 formal living room 的空间，就是它真正的一个正式起居室的位置。呃，空间尺寸是绝对够大的一个 L 型的沙发，这边放了一些躺椅啊，可以搭脚的地方，很大的一个咖啡 table。同样呢，和刚才那个中间的那个 picture window share 同样的一个景观水景的位置，但只不过这个 picture window 会更大一些，直接可以看到你的中间的镂空的位置。那身后呢挂了一个电视，因为这个房子呢，其实它现在是用来做的短租的，一个月的租金呢三万两千块，呃，房子的售价以现在的市值啊，我估计大概五百万到六百万之间吧。一五年的时候，大家猜猜当时卖了多少钱？没卖掉。一五年的时候曾经叫价过三百九十万，那是一五年啊，房屋五房六卫。然后室内面积六千平方英尺，然后占地面积零点五五平方英尺的占地也不小，将近半个英亩还要多了。那么房跟着镜头继续往这边走，它的正餐厅和它的客厅之间用了一个伸出来的墙，这是结构里面的墙是不能打掉的，但它很巧妙的在下面做了一个两边都可以看通的小的 fire pit， 把那边增加一定的气氛。晚上这边点亮了，提供一些供暖，因为它窗户。玻璃这身后的这一侧基本都是 parket door， 然后玻璃门、滑动门，所以晚上打开了以后，它整体的采光是没有问题。但晚上来讲就会稍微有点冷了，所以有一定的室内供暖还是蛮关键的。那到它的正餐厅这个位置，身后 parket door 全部收到墙里，侧面的门同样也能全部打开收到墙里，直接就可以看到非常漂亮的景观以及你自家后院非常整齐现代化的一些设施。那我们这边介绍完了以后，跟着我们镜头推到房屋的另一侧。
看看另一侧厨房的空间。往这边来呢，我们到了这个空间，首先可以看到它所有后面的拉门啊，全部都是 p a r k i n 滑动门，可以打开。这边有一个简单的红酒的展示区域，哎，上面是有恒温系统的，所以它是一个啊是有制冷的酒窖空间的，真的放这边是能藏酒的啊。身后呢就已经到了它的厨房的位置了，可以看到厨房的空间还是蛮简洁的。去那边之前，我的右手边这边是有楼下另外一个套间，有自己的卫生间、自己的衣帽间，尺寸也是不错。到这边的厨房采用了高低吧台的设计，这边就是简单的一个简餐区、早餐区，而且它这个早餐区围了一圈能坐八个人呢，竟然那材料呢选的比较简单了，因为它现在短租嘛，没必要用太奢华的材料，简单干净整洁大方就好了。用的是 q u a r t z 好打理，对不对？这是最主要的。上面呢也挂了三盏哎偏艺术现代感的这种 p a n d a l i g h t 小射灯，在上面三盏也很好看。身后的橱柜呃。典型的现代居家的橱柜风格了，上面这种是爬偏灰呀、啊，深深一点的颜色，下面呢稍微偏一点点蓝，所以颜色稍微有些不同的。后面整个的背面的墙板以及下面的上面的台面 counter top 全部都是用的同样 quartz 的材料。到了中间这边呢，是它的主要的一个洗碗池，水龙头磨砂的黑色，放了一些简单的花，点缀一下。从这边依然能看到一个滑动拉门。全部能够收到墙的另一侧，收进去，打开以后就是你的 deck 泳池的空间，以及外面非常漂亮的景观。呃，租赁公司给这个房子，因为他们租赁的都是豪宅嘛，每个豪宅都会起个名字，这个名字他们叫 skyline。为什么叫 skyline？ 地平线呢？就是从这边其实已经能看到一二了，晚上看实际上更好看。我们往这边走 ，cooktop 简简单单，一般这种 vacation rental 的 home 很少有人在里面大伙玩命做饭，简简单单就好了。那抽风呢，也是放在了这边简易式的抽风系统。我们再过来一点到这边 m e l e 的咖啡机、microwave、烤箱全部都配齐，以及一个双门打开的一个冰箱、冻箱，全部都已经准备好了。但这个应该就是哎 ，OK， 它也是不能。最近拍的好几个房子都不是这种推着能故事开的。我觉得在家，反正 vacation 的房子嘛，在这方面稍微紧一紧是 OK 的。台子呢，两边都是用的 waterfall 的设计。从这个角度看，厨房别有一番色彩。那我们再往前面走，从这边一个细小的过道，跟大家提一下，所有的地面呢都是用的橡木的实木地板。右手边这边是它的洗衣间的空间。很多人租这个房子一租就租一个星期啊，一个月啊，时间比较久，洗衣服的空间一定要有的。我们继续往这边走。从中间的隔住以后，这边又是有三扇滑动门，可以全部拉开，推到墙的一侧。这边门打开的地方就是它从正门看到的车库的位置，室内可以停两辆车，地面也都是 epoxy 的 floor 刷好了。我们继续往前走到这一侧，过来到这个区域呢，就是它的一个偏厅的位置，一个小的偏厅。哎，不想在那边去那么热闹的话，哎，自己坐在这边，有一些简单的采光，侧面的竹林，可以看到前院。然后有一个非常迷你的一个啊，我都没见过这么小的桌球桌球台。这个哎，大家看一下这个比例，从来没见过。这应该就是给小朋友打着玩的，我觉得。然后从这边也有一个楼梯，可以直接上楼。给大家看一下楼上这边的卧室。从这边上来以后，楼上实际上就是一个套间卧室，它有一个稍微高一点挑高的斜形的屋顶，使你的整个的空间感更好。衣帽间。卫生间里面的装修呢，也是偏现代的风格。那主要的是景观非常好，在这一侧，因为它更高嘛。滑动门拉开，直接是后院。打开滑动门出来呢，这边有一个小阳台的位置，上面伸出来的屋檐、射灯全部都有。在这边就可以看到泳池，以及它所有后院的设施。再往远处看，它的 San Fernando 山谷的景观、山下景观也都尽收在眼底。往我的右手边。它另外两个二楼另一侧的卧室也有同样的阳台，也有很好的景观和大家分享。
这一侧阳台呢，可以看到这边两个卧室，身后的卧室，尺寸不错，自己的卫生间、自己的衣帽间，而且同样有一个相当不错尺寸的阳台，一样可以欣赏到更漂亮的下面山谷的景观。那跟着我们镜头一起去看一下它主卧室的空间。回到这边，从卧室出来呢，直接就到了他一进门那个主楼梯上来的中间的空间。这空间他也没浪费嘛，做了一个小的办公桌，是铁皮吧？哦，木头的。那看起来给人感觉是那种铁皮的那种质感一样。这边做了一个小展览墙，可以看到二楼，可以看到挂下去的那个 c h a n d e l i e 的灯，还是蛮漂亮的。这边一上来，他就做了一个非常大的 picture window， 景观非常漂亮。为什么叫 skylight 地平线，对不对？任何的角度你都能看到。非常棒的景观，夕阳应该也不错。那正对着双拉门，打开了以后直接进来就是它的主卧室的大套间的位置。左手边滑动门、仓库门也叫推开了以后进去就是一个走入式的衣帽间，两边所有的鞋架呀、啊、鞋柜呀、啊、隔断都做好了，也是比较偏现代的风格。再往后面多走一步呢，是它的卫生间的位置，卫生间的位置是。浴缸的上面呢是有一个 skylight， 正好能沿着太阳的变换的方向一直照在浴缸的上面，还是蛮好的一个设计。往里面走，走入式的这种淋浴的空间，马桶、漂浮的这个洗脸台全部都有。右手边可以看到了，就是它 king size 的一个大床，正冲着的位置也是气氛组担当，一个小的 fireplace， 上面挂了一个电视。尺寸作为主卧室是 OK 的了，因为它也是。所谓的这种二楼的结构了，它因为它没有一个完整的整层二楼，上面也是用这种斜顶的设计，而且它斜顶的设计是一直延伸到屋外的，从屋外可以看到，它从室内的这个斜顶一直伸出去，是伸到屋外的那个 cantilever， 就是它伸出去的那个屋檐，都是能够看到，屋檐下面也是有大量的 r e c l a i m wood， 以及它的 r e c e s s l i g h t 射灯全部都有，左右两侧都有，它这个屋檐斜着伸出去还是蛮壮观的，从后面看很漂亮。这个角落呢，我们已经被大家打开了，可以看到原来呢是两扇 p a r k i 全部合起来以后呢，完全遮挡。打开了以后呢，全部收到墙内。身后呢是一个它二楼的阳台的位置，也是用的木质的 deck 铺的地面。从这边钢化玻璃，我的身后就可以看到非常棒的 San Bernardino 山谷的景观。我们现在跟着一起下去看一看它后院，为大家介绍一下。从正门对着这边的滑动门这边，我们出来为大家开始介绍它的后院。为什么我们其实很多滑动门是能打开的，但实际上我们都关着呢？因为我其实不愿意碰它的。大家经常看我们节目的人应该知道，我对这种滑动门都是有阴影了。但确实啊，现在这种尤其是滑动门又做成了 parking 的形式，全部能收到墙内，很现代、很干净。从外表来讲，看整个的建筑主体也会显得非常的统一，也是大家流行的趋势。就是收到墙里和不收墙里，实际上价格会差很多的。那一楼其实已经有一些屋檐伸出来的位置了，下面也是这种 r e c l a i n 的木板，大量的射灯、speaker 音响。那这边是用木质的，哎，这个房子 l i k y 也比较喜欢这一点，就是一进来以后，它后院没有很多的水泥，也不用砖，它用了很多的这种木质的 deck 做的后院的铺设，当然都是做过防水、防潮、防白蚁的处理的。那这边也这么大的一个区域，全部拉开了以后，室内 indoor outdoor 的一个 flow 给人的感觉非常的好，尤其坐在这边欣赏下面整个山谷的景观，很难得啊，没有任何的遮挡，对不对？隐私也非常好。我看了一下，左右没有邻居能看到这个院子，这么大的一个地方，少说坐个五六个人都是轻轻松松的了。从这边也能看到二楼的阳台，以及在这个上面正好为什么阴影啊？就上面那个斜出来的屋檐。正好在这个下面，真的从这个角度看，我觉得在，呃，普通的私家住宅的角度来讲，这个屋檐可以用“宏伟”两个字来形容了，看起来确实很夸张啊。那这边呢，是一个非常大的一个 outdoor 的 dining 的一个区域，放十人的长桌，阳伞撑起来。这个房子我觉得特别好，就加州来讲，咱们都知道后院很舒服，但是你太阳晒着很难受，又待不住人。你看今天咱们现在这个时间是下午大概两点三点的样子。几乎没有阳光了，这个后院水池那边还有一些阳光，就很舒服。整个的空间，你能真的很好、很有效的尽量在全天的时间段去利用这个后院，还是蛮关键的。这边地上面全部都是铺了一些人工的假草，简单的水泥石板做了过渡，往这一侧身后都是竹林嘛，做了遮挡
。再往这边可以看到，它是一个户外的 barbecue 的烤肉的区域，它是一个 L 型的一个烤肉台，不是用砖，它就是用水泥直接砌成的材料。这边放了一个烤肉箱啊、烤盘啊，对不对？下面小的冰箱、洗手池，后面还放了一个电视。整个台子的下面非常的漂亮，它没有完全的遮挡住阳光。但也是足够可以起到防晒的作用了。在这边啊，慢慢烤一些肉，欣欣赏着下面的景观。我觉得这个户外的烤肉区域做的还是相当不错的。那么现在跟着镜头过来看一看它院子另外一侧，沿着这一侧继续走，它整个人工假草的距离位置还是很大的，很舒服，可以让人在这边后院也有一些绿色作为一个缓冲。因为房屋是一个水泥结构为主的这种现代风格的房子，如果你没有一些绿色。其他的生动的颜色做过渡很难受，才发现啊，这个角度看过去，这个凉亭的上面这两个大的这个 king pond， 真的是非常的漂亮。哎，不叫 king pond， 叫 date pond， 就早的那个 date， 说是能有那种像枣那样的小植物结果在上面的，这应该挺贵一颗，不下一万块钱。那么到它整个的木质的这个 deck 的区域，可以看到几个太阳椅坐在这边，也有这些阳伞可以撑开。最漂亮的是这个泳池，我觉得做的非常的整洁干净。Lucky 也觉得很喜欢这种灰色边的泳池，是不是？是，整体简单显得，我觉得就主要是干净整齐吧，就感觉它和这个台面真的是融为一体一样的感觉。对，那这边是一个热泡池，那边是一个简单的入水的巴哈 shelf， 两个台阶下来，从这边是浅的区域，一直往那边就是比较深的深水区了。那加州的新规定，想跳水是不可能的，深度是达不到跳台的使用的啊。所以说大家刚看完奥运会。别没事就冲动往这边跳水。加州现在民用的泳池，尤其是新盖的，是达不到跳板可以扎猛的深度，容易一下触底。身后是它一个坐的一个小乘凉的 day bed 的区域，没事在这边躺一躺，放松一下，还是蛮不错的。从我们镜头里面就可以看到它整个，它这个我这个词老老说瓢嘴，因为咱们那边叫 San Bernardino， 但这边是 San Bernardino，San Bernardino。那边是 San Bernardino， 这边是 San Bernardino Valley。No, uh, San Fernando。哦、oh, ，San San Fer San Fernando Valley 还不太一样，但它景观来讲，相对其实更加的惬意了。往那边就是什么 Porto Ranch， 对不对？都在那个方向，景观是非常不错的。这也是为什么它这个房屋叫地平线的原因。那今天整个房子白天和室内的地方已经为大家分享完了。那喜欢我们视频的朋友，记得点赞、哎关注，留到最后跟大家看一下夜景什么样。下期再见，拜拜。